डिगंबरा डिगंबरा श्रीपाद वल्लभ डिगंबरा नमस्कार मंडळी विशेष ज्ञान विभूतीमध्ये आपले स्वागत आहे आणि आपल्या सर्वांना येणाऱ्या दत्त जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा भारतामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दत्त जयंती मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते आजच्या व्हिडिओमध्ये दत्त जयंतीनिमित्त संपूर्ण माहिती बघणार आहे दत्ताचा जन्म दत्त पूजा कशी केली जाते या दिवशी नेमके काय केले जाते ती सर्व माहिती आज व्हिडिओद्वारे बघणार आहे तर तुम्ही व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि सोबतच एक छानशी कमेंटसुद्धा करा तर मार्गशीर्ष पौर्णिमेच्या दिवशी मृग नक्षत्रावर सायंकाळी दत्ताचा जन्म झाला म्हणून त्या दिवशी दत्ताचा जन्मोत्सव साजरा केला जातो दत्ताला दत्तात्रयसुद्धा म्हणतात असे सांगितले जाते की पूर्वीच्या काळी भूतलावर मोठ्या प्रमाणात आसुरी शक्ती होती आणि त्यांना दैत्य म्हटले जात असे देवगणांनी त्या आसुरी शक्तीला नष्ट करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले पण ते विफल झाले तेव्हा ब्रह्मदेवाच्या आदेशावरून वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या रूपात दत्तदेवतेला अवतार घ्यावा लागला त्यानंतर दैत्य नष्ट झाले तो दिवस म्हणजे दत्त जयंती म्हणून सुद्धा साजरा केला जातो महाराष्ट्रात मराठवाड्या भागामध्ये औदुंबर नरसोबाची वाडी गागणापूर या ठिकाणी दत्त क्षेत्र आहे आणि त्या ठिकाणी मोठे उत्सवसुद्धा दत्त जयंतीला होत असतात दत्त आणि दत्तात्रय या शब्दाचा अर्थ दत्त आणि आत्रय या दोन शब्दांत मिळून बनलेला आहे दत्त या शब्दाचा अर्थ साक्षात ब्रह्मच आहे ब्रह्म म्हणजे मुक्त आणि अत्रय म्हणजेच अत्री ऋषींचा मुलगा म्हणून दत्तात्रय नावाचा अर्थ साक्षात आत्मा असा होतो अशी निर्गुणाची अनुभूती ज्याला आहे तो म्हणजे दत्तात्रय दत्तात्रय हा अत्री ऋषी आणि अणुसया यांचा मुलगा आहे असे पौराणिक कथांमध्ये सांगितले आहे ज्यावेळेस अत्री ऋषींना पुत्रप्राप्ती होत नव्हती त्यावेळेस त्यांनी तपश्चर्या केली आणि त्या तपश्चर्येमधून विष्णू ब्रह्मा आणि महेश हे तिन्ही देव प्रकट झाले आणि ऋषीला तपाचे कारण विचारले त्यावेळी ऋषींनी माझ्या उदरी पुत्रप्राप्ती व्हावी असा त्यांना वर मागितला आणि आपण माझ्या उदरी पुत्ररूपाने जन्म घ्यावा ही विनंती केली त्यावेळीच तिन्ही देवांनी त्यांची विनंती मान्य केली आणि त्यानंतर त्यांना दत्तात्रय हा मुलगा झाला भारतामध्ये अनेक पंथाचे लोक राहतात पण दत्ताला मानणारे लोक शैव वैष्णव आणि शाक्त या तीन पंथातील आहे ती सुमारे दत्ताची प्रार्थना दहा हजार बारा हजार वर्षापासून करतात तसेच महाराष्ट्रामध्ये महानुभाव संप्रदाय नाथ संप्रदाय वारकरी संप्रदाय आणि दत्त संप्रदाय या पाच संप्रदायाची लोक दत्ताची उपासना करतात दत्ताचे आणखी एक नाव म्हणजे अवधूत अवधूत या नावाचा अर्थ म्हणजे नेहमी आनंदी राहणारा प्रत्येक क्षण वर्तमानात जगणारा श्री दत्ताच्या पाठीमागे जी गाय श्वान आणि कुत्रा तसेच श्री दत्ताच्या पाठीमागे वेदांचं प्रतीक आहे ती म्हणजे पृथ्वी दत्त हे पृथ्वीला आपले गुरु मानत असे दत्तगुरु हे नेहमी भिक्षा मागून भोजन करत असे आणि ते दररोज भ्रमण करायचे त्यामुळे ते एका ठिकाणी कुठेही राहायचे नाही दत्ताची उपासना फक्त मराठी लोक किंवा हिंदी लोकच करत नाही तर दत्ताची उपासना हे वेगवेगळ्या जाती धर्मातील लोक करतात दत्ताचे तीन अवतार होऊन गेले आहे तो म्हणजे पहिला म्हणजे श्रीपाद वल्लव हा दत्ताचा पहिला अवतार आहे दुसरा नरसिंह सरस्वती आणि तिसरा म्हणजे श्री स्वामी समर्थ दत्त जयंतीच्या दिवशी गुरुचरित्राचे पारायण केले जाते भजन केले जाते कीर्तन केले जाते तसेच इतर कार्यक्रमसुद्धा केले जातात मोठ्या मंदिरांमध्ये सात दिवसाचा दत्ताचा सप्ताह बसला जातो तसेच आपली घरगुती पूजा करायची म्हटलं तर या पूजेमध्ये दत्ताची आधी आदल्या दिवशी मूर्तीची स्थापना करायची असते आणि त्यानंतर दत्ताची पूजा करायची असते मूर्तीची स्थापना करते वेळी एक मंत्र जपायचा तो म्हणजे ओम असे श्री दत्तात्रय स्त्रोत्र मंत्रस्य भगवान नारद ऋषी अनुष्टूपछंद श्री दत्त परमात्म देवता श्री दत्त पित्यर्थ जपे विनयोगे दत्त जयंतीच्या दिवशी सकाळी स्नानादी झाल्यानंतर दत्ताच्या मूर्तीची स्थापना करून घ्यावी त्यानंतर दत्ताच्या मूर्तीसमोर 
फुले दिवा वगैरे लावून कापूर वगैरे लावून दत्ताची आरती करावी आणि त्यानंतर आपण घरी भजनसुद्धा ठेवू शकतो किंवा पारायणसुद्धा करू शकतो या दिवशी श्री गुरु दत्तात्रय नम हा महामंत्र जाप करावा आणि दिवसभर उपवास करावा आपल्या क्षमतेनुसार या दिवशी दान केल्यास ते दान अतिशय फलदायी ठरू शकते तसेच श्री दत्तात्रयांचे तिसरे अवतार म्हणजे अक्कलकोटचे श्री स्वामी समर्थ या दिवशी यांची सुद्धा उपासना यांची सुद्धा उपदेश आणि यांचे सुद्धा पारायण तसेच भजन कीर्तन केले जाते ज्याप्रमाणे श्री दत्तात्रय यांची भ्रमंती अनेक देशभर चालत असते त्याचप्रमाणे श्री स्वामी समर्थ यांची सुद्धा भ्रमंती अनेक ठिकाणी होत असे आणि त्यावेळी त्यांना अनेक प्रश्न विचारले जात होते त्यावेळी त्यांना एक प्रश्न विचारला होता की आपण कुठून आले त्यावेळी त्यांनी उत्तर दिले होते की प्रथम आम्ही कर्दली वनातून निघालो आणि अनेक ठिकाणी भ्रमंती करत अक्कलकोट या ठिकाणी आलो आणि आता इथेच राहणार आहे तर अशा प्रकारे स्वामी समर्थ हे श्री दत्तात्रयांचे तिसरे अवतार म्हणून ओळखले जाते दत्ताची ओळख ज्या परिवेशावरून होते त्या परिवेशाची माहिती आता आपण बघू तो परिवेश म्हणजे दत्ताचा परिवार आहे दत्ताच्या पाठीमागील जे पृथ्वी आहे जे झाडे आहे तेच म्हणजे पृथ्वी आणि तेच म्हणजे त्यांचे गुरु सोबतच त्यांच्यासोबत असते गाय त्यांच्यासोबत असते स्वाण आणि त्यांच्यासोबत कुत्रे तसेच त्यांच्यासोबत असते त्यांची जोडी कमंडलू आणि त्रिशूल आपण पाहतो की दत्त हे एका झाडाखाली उभे आहे आणि ते झाड म्हणजे आहे औदुंबराचे औदुंबराचे झाड हे दत्तासाठी पूजनीय आहे त्यामुळे दत्ताची पूजा करताना औदुंबर या झाडाची सुद्धा पूजा केली जाते तसेच गाय म्हणजे सर्व देवगणाची माय म्हणजेच गायीमध्ये सर्व देवगण सामावलेले असते गाय म्हणजेच पृथ्वी त्यामुळे दत्त जयंतीच्या दिवशी गायीला खूप पवित्र मानून तिची पूजा केली जाते आणि त्या दिवशी गायीला खास नैवेद्य दाखवला जातो दुसरे म्हणजे स्वाण स्वाण हे चार वेदांचे प्रतीक म्हणून दत्तात्रयांसोबत ओळखले जाते तसेच ते दत्तात्रयांचे शस्त्रसुद्धा आहे कारण कुत्रा हा चावतो त्यामुळे दत्तात्रयांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांच्यासोबत हे स्वाण असतात त्यानंतर आहे दत्तात्रयांच्या खांद्यावर असलेली झोडी झोडीचा भावार्थ याप्रमाणे घेतला आहे की ज्याप्रमाणे मधुमक्षिका ही ठिकठिकाणी जाऊन मध गोळा करते त्याप्रमाणे श्री दत्तात्रय ठिकठिकाणी जाऊन यामध्ये आपल्यासाठी भिक्षा जमा करायचे त्यानंतर आहे कमंडलू कमंडलू आणि दंड या वस्तू संन्याशांच्या समवेत असतात संन्यासी लोक कमंडलू वापरतात संन्यासी हा विरक्त असतो तसेच कमंडलू हे एक प्रकारे त्यागाचे सुद्धा प्रतीक आहे त्यानंतर आहे त्रिमूर्ती स्वरूपातील ब्रह्मा विष्णू महेश आणि शिवा शिवा म्हणजे शंकरजी यांच्या हातातील त्रिशूल अशा प्रकारे श्री दत्तात्रयांची ही सर्व साहित्ये ओळख आहे आणि यावरून श्री दत्तात्रयांची महिमा सुद्धा माहिती होते तर हा होता आजचा व्हिडिओ आशा आहे की तुम्हाला आजची माहिती आवडली असेल आणि माहिती आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा सोबतच बेल आयकनला सुद्धा प्रेस करा नवीन व्हिडिओसोबत लवकरच भेटू आजचा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद